Dear students, today we are going to discuss about a new quantum number called isospin. So, in the earlier classes, we have discussed about several quantum numbers. For baryon family, baryon quantum number. For lepton family, lepton quantum number. Then, uh, for strange particles, strangeness quantum number. Then, next quantum number is isospin. So, isospin is actually the short form of isotopic spin. This quantum number is defined by Werner Heisenberg in 1932 in order to characterize the nucleides of various isotopes. So, uh, here, according to Heisenberg, for a for nu in the nucleons there are protons and neutrons. So, nucleons composed of protons and neutrons. So, Heisenberg defined this nucleon nucleons as the two states of same particle that means proton and neutron could be regarded as the two states of same particle nucleon similarly he grouped several other particles so that groups is known as multiplets so in the last class we have discussed about multiplets what are the characteristics of multiplets they have same strangeness uh, same spin like that so isospin is related to number of particles in the multiplet. So isospin quantum number is denoted as capital letter I. So this is a quantum number used to categorize each multiplet according to the number of particles. One multiplet le particles in the end of the this quantum number the value in the. So I number defines in the I equal to n minus 1 by 2 where n is the number of particles in the multiplet for example we can see a singlet we know that multiplets can be categorized as singlet doublet and triplets for singlet particles isospin number is i equal to n minus 1 by 2 so uh, in the case of singlets n equal to 1 so i equal to 1 minus 1 by 2 that is 0 so i equal to 0 for singlets now for doublets uh, for so singlets are lambda 0, eta 0 and omega minus. Now for, single, for doublets n equal to 2. So when uh, when we put 2 in equation i equal to n minus 1 by 2 we get i equal to half. So that means uh, the for doublets for all doublets isospin number is isospin quantum number is half. So the doublets are nucleons, kions and psi hyperons. Next is triplets. In the triplets uh, they have 3 members. For, uh, so for this triplets, the quantum number i equal to 1. So the triplets include pions and sigma hyperons. So in this way, we can we can categorize each multiplets and they can each multiplet or each uh, category of multiplets have a particular isospin. So what is the significance of isospin? Isospin can tell only about the number of particles in a multiplet. That means if it is a singlet, we can clearly say that its isospin quantum number is 0. If it is a doublet, its isospin quantum number is half. Similarly, for triplets, isospin quantum number is 1. So, uh, isospin is a quantum number which tells us about the number of particles in a multiplet. But it cannot distinguish between different particles in the same multiplet. One multiplet family, le, different particles in the same distinguish the quantum number is used so that is our property we need to quantum number design them. so for distinguishing between different particles in the same multiplet each multiplet is assigned a quantum number called i z or i3 i z and i3 and one is denote here this is known as the z component of i that is i and the is the isospin vector isospin vector in the z axis like the projection on the i z and the is so i z is actually the projection of isospin vector along the z axis in the imaginary space in which it is defined okay appo oru multiple family ne distinguish cheyanayittu oru multiple families ne distinguish cheyanayittu nammal i ennalla quantum number um oru multiple le vyathistha particles ne distinguish cheyanayittu nammal i z um use cheyum okay ini nammade spin angular momentum nodu egadesham analogous aanu ee isospin uh, quantum number. We uh, have spin angular momentum. Spin number add in the middle of the possible orientations. 
അതുപോലെ തന്നെ ഐസോ സ്കിൻ കോണ്ടനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക സോ ഐയിൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആംഗ്ലർ മൊബനത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് പോലെ ആംഗ്ലർ മൊബനത്തിന് ടു ജെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളതുപോലെ ഐ എന്നുള്ള ഐസോ സ്കിൻ കോണ്ടൻ നമ്പറിനും ടു ഐ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഓരോ പാർട്ടിക്കളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു ഐ പ്ലസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഐ സെഡിന് ടു ഐ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ ദ മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഐ സെഡ് അതായത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിറ്റ് ഫാമിലിക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ മൾട്ടിപ്ലിറ്റ് ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ഐ പ്ലസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ മെമ്പറിനും ഓരോ ഐ സെഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ മെമ്പറിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഐ സെഡിന്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ വരെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻ പോലെ തന്നെ മൈനസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ യൂ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് യൂണിറ്റി അതായത് മൈനസ് ഐ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ യൂണിറ്റ് ഡിഫറൻസിലാണ് വേരി ചെയ്യുക മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഓഫ് ഐ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് ഐ മൈനസ് ടു എക്സെട്രാ സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര ഐ മൈനസ് വൺ ഐ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോൺ ഫാമിലി എടുക്കുക ന്യൂക്ലിയോൺ ഫാമിലി നമ്മൾ ഐ പറഞ്ഞു ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടി സോ ഈ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഐസസ്വിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഹാഫ് ആണ് പക്ഷെ ഐസ വാല്യൂസ് എവിടെ മുതൽ വെയിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും മൈനസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് അതാണ് ഐ സെഡിന്റെ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഐ സെഡിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഐ സെഡ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഐ സെഡ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഐ സെഡ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് എപ്പോഴും പ്രോട്ടോണിനും ചാർജ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതലുള്ള പാർട്ടികളിനാണ് ഐ സെഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ഐ സെഡ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഹാഫ് കറസ്പോൺസ് ടു ന്യൂട്രോൺ അതായത് ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഐ സെഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഹാഫ് അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ താഴേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഐ സെഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡബ്ലറ്റ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സൈ മൈനസ് ആൻഡ് സൈ സീറോ സൈ മൈനസ് ആൻഡ് സൈ സീറോ ഫാമിലിയുടെ ഐ വാല്യൂ ഹാഫ് ആയിരിക്കും കാരണം എൻ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സൈ ഫാമിലിക്കും ന്യൂക്ലിയോൺ ഫാമിലിക്കും ഐസസ്വിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഐസഡ് വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് വരാം ഐസഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐസഡിന് രണ്ട് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം സൈ മൈനസ് ആൻഡ് സൈ സീറോയിൽ ചാർജ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് സീറോ ആണ് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത് സോ ചാർജ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതൽ സൈ സീറോയ്ക്കാണ് സോ അതാണ് അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ വരാം അപ്പോൾ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് സൈ സീറോയും ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് സൈ മൈനസും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈ സീറോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ സെഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് സൈ മൈനസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ സെഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ഹാഫ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഡബ്ലറ്റ് ഓരോ പാർട്ടിക്കൾസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഐ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനാണ് ഐ സെഡിനെങ്കിൽ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട് ടു സൈ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈ എന്നുള്ള ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ സെഡ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടം നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം സിമിലർലി വി ക്യാൻ സി എ ട്രിപ്ലറ്റ് ഹിയർ പയോൺ ട്രിപ്ലറ്റ് പയോണിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഐ ഐ സെഡിന് പോസിബിൾ ആയിട്ട് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ അപ്പൊ ഇതിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസിൽ ചാർജ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ദെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചാർജ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈവ്
ഈ ഐ ആൻഡ് ഐ സെഡ് വാല്യൂസ് ഹാൻഡ് റോൺസിന് മാത്രമാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കാം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്ലെറ്റ്സ് സിംഗ്ലറ്റ് ഡബിളറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് എല്ലാം ബാരി ഓൺസിനും മീ സോൺസിനും മാത്രമാണ് വാലിഡ് ആവുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ആൻഡ് ഐ സെഡ് ആർ മീനിങ് ഫുൾ ഫോർ ഹാൻഡ് റോൺസ് ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസർവേഷൻ ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈറ്റ ഗിവ്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് പ്ലസ് എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ് ഓക്കെ so how we can find the missing particle and we we have uh, we also need to find out the interaction involved in this process so namma uh, usual procedure aanu namma aadi charge conserve cheyanu nokkum so namma equation onnu kodu eduthe edam eta gives pi plus plus pi minus plus x so aadi charge conservation nokkam namma x ed particle aanu nanu identify cheyadad conservation nokkumbo uh, sorry charge nokkumbo eta da value zero equal to pi plus inde value plus 1 minus 1 plus x so oru charge less particle aayirikkanam ennal aanu ivada charge conserve cheyallu okay next namukku spin nokkam spin zero aanu eta ke pi plus ne zero pi minus ne zero so x x ne endha irikkum x is spin less particle x ne spin equal to zero aayirikkanam നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻസിനെസ് നോക്കാം ഈറ്റ സ്ട്രെയിൻസ് പാർട്ടികളല്ല പൈ പ്ലസ് സ്ട്രെയിൻസ് പാർട്ടികളല്ല പൈ മൈനസ് സ്ട്രെയിൻസ് പാർട്ടികളല്ല സോ എക്സ് ഈസ് എ എക്സ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്ട്രെയിൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ എന്തായാലും കയോൺസോ ഹൈപ്രോൺസോ അല്ലാതെ മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച കൺസർവേഷനോ ആണ് ഐ ഐയുടെ കൺസർവേഷൻ നോക്കാം ഐയുടെ കൺസർവേഷൻ ഈറ്റയ്ക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈറ്റ സിംഗ്ലറ്റ് ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇനി പൈ പ്ലസ് പൈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കാരണം അതൊരു ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് പൈ മൈനസിന് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ എക്സിന് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ സ്പിൻ അഡീഷൻ ജസ്റ്റ് സമ്മേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറോ ആണ് സ്പിൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ വണ്ണും വണ്ണും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡലസ് ഓഫ് ജെ മൈനസ് വൺ ടു മോഡലസ് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ വരെ വാല്യൂസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ജെ വൺ പ്ലസ് ജെ ടു മോഡലസ് ഓഫ് ജെ വൺ മൈനസ് ജെ ടു വരെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ മുതൽ വൺ മൈനസ് വൺ വരെ അതായത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ 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 എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മുതൽ വൺ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടും അതായത് ടു ടു സീറോയിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും സീറോ വൺ ടു ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറോ തന്നെ വരണമെങ്കിൽ എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയാലാണ് ഇവിടെ ഐ കൺസർവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാവാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവാം അപ്പൊ സീറോയും സീറോയും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വരും ഇനി എക്സിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണും ആവാം അല്ലെ കാരണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും സീറോ ഉണ്ട് സോ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ഇനി എക്സ് വൺ ആയാലും പോസിബിൾ ആണ് കാരണം വൺ പ്ലസ് വണ്ണില് മൂന്ന് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് ടു ടു സീറോ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ എക്സിന് വരാവുന്ന ഐസോസ്പിൻ വാല്യൂസ് സീറോ ആൻഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇനി നമുക്ക് ഐ ത്രീ നോക്കാം ഐ ത്രീ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ് സം ഓഫ് ഐ ത്രീ വാല്യൂസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഈറ്റയ്ക്ക് ഐ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സീറോ കാരണം ഈറ്റ ഒരു സിംഗ്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഐ ത്രീയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പൈ പ്ലസിന് ഐഡ് ഐ ഐ സെഡിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് വണ്ണും പൈ മൈനസിന് ഐ സെഡ് ഐ ത്രീയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഐ ത്രീ കൺസർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ത്രീ കൺസർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഐ സെഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം ഐ സെഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവണം ഐ സെഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിളാണ് സ്പിന് സീറോ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് സ്ട്രെയിഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല അപ്പൊ സ്ട്രെയിഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലാത്ത ഐസസിൻ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ഹാ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഫൈവ് പ്ലസും ഫൈവ് മൈനസും ചാർജാണ് അപ്പൊ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിക്കളെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതാണ് വരെ ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ ഫൈവ് സീറോക്ക് ഐ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയാലും ഈ റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സീറോ നമ്മുടെ മിസ്സിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈറ്റ സീറോ ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണോ ഈറ്റ സീറോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം ഐ ഇസഡും ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോയും ഐ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈറ്റ സീറോ ആയിക്കൂടെ പക്ഷെ ഈറ്റ ആണ് ആക്ച്വലി ഡി കെ ചെയ്തത് ഈറ്റ ഒരിക്കലും ഡി കെ ചെയ്ത് ഈറ്റ തന്നെ വരില്ല സോ ഇതിൽ എന്താ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരേ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പയോൺ ന്യൂട്രൽ പയോൺ മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഐയും ഐ ത്രീ കൺസേർവ്ഡ് ആവുന്നത് ഒരേ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഐയും കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ത്രീ കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഐ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഐ ഇസഡ് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ്ങിലും ഇലക്ട്രമായ ഇലക്ട്രിലും അപ്പോൾ ഐ ഇസഡ് കൺസേർവ് ചെയ്താൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് സ്ട്രോങ് ഓർ ഇലക്ട്രമാ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പക്ഷെ ഐ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് പാർട്ടി പാർട്ടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏത് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് പാർട്ടികളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഏതൊക്കെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആണ് ഒബേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സഹായിക്കും സോ ഈ ഒരു ഇത്ത ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ p plus p gives p plus lambda 0 plus x x ആണ് മിസ്സിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫൈൻഡ് x ഫൈൻഡ് x ഓക്കെ